Hello friends, welcome to my channel, Easy Tasty Recipes. Today we will a Tiffin recipe. We will make a Idli Dosa Nave Ulundilama number. We will make a Ulundi Sekama or Utha Pamanda. We will make a Romba Tasty or Romba Easy Kuda Sayra. We will make a video. Friends, in the game, we will see the Tiffin recipe. Javarsi Utha Pam. This is the end of the Pacher see work up at the conga, Idler see work up at the conga, Mav Javar see work up at the conga, Elame equal measurement to the Ningedal Alandalame, Munu Mande, Ade Alaved the conga. For Mav Javar Sina, Paranga in the Marda Irko Renduaga Javar Sirka, Unan on the Nylan Javar Sea, Adundu either with a size like on the Chinada Irko, transparent or Kunkonjum, Palapu Kalara Irko. நீங்க மளிகை கடையில இது கிடைக்குது நீங்க கேக்கும்போது மாவு ஜவ்வரிசின் தான் கேக்கணும் அதுதான் இந்த ஊதாபத்துக்கு நல்லா இருக்கும் இப்போ இது மூணுமே ஒண்ணாவே ஒரே வெசல்ல நீங்க போட்டுக்கலாம் 3 or 4 times நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க ஏனா இதுல வந்து ஒயிட் கலரா மேல வந்து வரும் அத நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துடுங்க ஒரு 3 times நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு தண்ணி ஊத்தி நல்லா ஒரு 3 4 ஊற வச்சிடுங்க ஊற நீங்க நல்ல அரைச்சிட்டு ஒரு 3 4 மணி நேரம் நல்ல புளிக்க வச்சிடுங்க உப்பு போட்டு கலந்துடுங்க 3 மணி நேரம் நல்ல புளிக்க வச்சிட்டு பாருங்க இந்த மாதிரி தோசை மாவு பதத்துக்கு அரைச்சுโกங்க இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் फ्रेंड्स இந்த ஜவ்வரிசி ஊத்தாப்பத்துக்கு என்னென்ன தாளிச்சு கொட்டணும்னு பார்க்கலாம் ஒரு வந்து ஒரு அதையும் சேர்த்துலாம் கருவேப்பிலை இது நல்லா வதக்கி சேக்கும்போது நடுவுல நம்ம பச்சை மிளகாய் கடிச்சிட்டா கூட அவ்வளவா காரம் தெரியாது அதனால தான் நான் வதக்கி போடுறேன் போறு மூணு வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் எடுத்துக்கேன் பெரிய வெங்காயம் அது நம்ம சேர்த்துலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை இந்த மாவுல பச்சைய அப்படியே சேர்த்துட்டேன் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கனதோ அதல கொட்டிக்கலாம் இதல மிளகு கூட நீங்க தட்டி போட்டுக்கலாம் கள்ள பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இது வதங்கனதும் பார்க்கலாம் பாருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிரலாம் இது கொஞ்சம் சூடு ஆறனதும் எடுத்து மாவுல கொட்டிரலாம் அடுத்து என்ன செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் फ्रेंड्स அதெல்லாம் தாளிச்சு கொட்டி சூடு ஆறனதும் பாருங்க எல்லாம் மாவுல கலந்துட்டோம் ஒரு தோசை கல்ல அடுப்புல போட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சும்மா அதல தடவி வச்சுக்கோங்க ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்துக்கோங்க நிதானமா தான் நீங்க நறுவணும் So, if you நீங்க ஊத்த வேணா ஒரு லிட் வெச்சு இப்படி மூடி வெச்சிடுங்க இந்த தோசை எக்காரணம் கொண்டு நீங்க லேசா ஊத்தவே கூடாது நீங்க லேசா ஊத்துனீங்கனா கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஊத்துனா ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருக்கும் பாருங்க நான் ஒரு தோசை சுட்டு எடுத்துட்டேன் அது நல்லா வெந்த பின்னால லிட் எடுத்துட்டு திருப்பி போட்டு கொஞ்சம் oil சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப 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 சாஃப்ட்டா இருக்கு பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் थैंक यू